చెప్పాలంటే వచ్చిపోవడమే కాదు ఏదో ఒకటి ఇచ్చిపోవడమే అనే ఇంపాక్ట్ విజన్ ని తన విజన్ గా మార్చుకున్న వ్యక్తి అలాగే ఉన్న స్థితి నుండి ఉన్నత స్థితికి ఎదగాలనే లక్ష్యాన్ని నిజం చేసే ఇంపాక్ట్ సంస్థ కోర్ మెంబర్ గా వ్యవహరిస్తూ యువత వారి కళలను సాకారం చేసుకోవడానికి మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ గ్రూపులకి మెంటార్ గా వ్యవహరిస్తూ యాభై పైగా ఈపీఎస్ టిపిడి బ్యాచ్లకి పన్నెండు టీటీడబ్ల్యూఎస్ బ్యాచ్లకి మెంటార్ గా కోఆర్డినేటర్ గా ఇన్ఛార్జిగా పనిచేస్తారు ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ సెషన్స్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు తాను చేరిన దగ్గర నుంచి ప్రతి టీటీడబ్ల్యూఎస్ లోను ఆన్లైన్ లోను ఆఫ్లైన్ లోను భక్త మంచి భక్తగా మాట్లాడిన వ్యక్తి ట్రైనర్ గా వ్యవహరించిన వ్యక్తి ఇంకా ఎంతో చెప్పాలి ఎన్నో చెప్పాలి ఇందు గరడందు లేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండు అలాగే తాను లేని ఇంపాక్ట్ కార్యక్రమం ఉండదు అంటంలో సందేహం లేదు వృత్తిరీత్యా ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది ప్రవృత్తి రీత్యా యోగా థెరపిస్ట్ అలాగే లైఫ్ స్కిల్స్ కోచ్ జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిల్లో తన రీసెర్చ్ పేపర్ ను పబ్లిష్ చేశారు దాదాపు ఇరవైకి పైగా రీసెర్చ్ పేపర్ ను సెపరేట్ పబ్లిష్ చేశారు అలాగే రెండు టెస్ట్ పుస్తకాలను కూడా పిల్లల్ని పిల్లల కోసం టెస్ట్ పుస్తకాలను కూడా పబ్లిష్ చేశారు దాదాపు వెయ్యికి పైగా మోటివేషనల్ క్లాసులు స్పీచెస్ ని తొమ్మిది వేల మందికి పైగా పదివేలకి దగ్గరలో ఉన్నారు అంకెట్ కన్ఫర్మ్ చేయలేదు కాబట్టి తొమ్మిది వేలకు పైగా పదివేలకి దగ్గరలో యోగా శిబిరాలు యోగా క్లాసుల ద్వారా ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ సెక్షన్ లో శిక్షణ ఇచ్చారు వృత్తిని ప్రవృత్తిని రెండు కళ్ళుగా భావిస్తూ నేర్చుకునే కొత్త అంశాలు తాను రోజు నేర్చుకునే కొత్త అంశాలు శ్వాసగా జీవిస్తున్న వ్యక్తి మహాశక్తి డాక్టర్ ఆర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు ఎలియస్ ఆర్విఆర్ డాక్టర్ ఆర్విఆర్ గారు వారిని ఈ రోజు యోగా థెరపీ గురించి అనే సందేశాన్ని మనకి ఇవ్వడానికి మనం ముందుకొస్తున్నారు వెల్కమ్ సార్ డిజిటల్ డయాసిస్ యూబర్స్ వెల్కమ్ ఆర్విఆర్ గారు అందరికి శోభకృత నామ సంవత్సర శుభాకాంక్షలు అండి నా వాయిస్ క్లియర్ గానే వినిపిస్తుంది కదా ఎవరో ఒకరు కన్ఫర్మ్ చేయండి సార్ యా థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ మార్నింగ్ హ్యాపీ ఉగాది అందరికీ కూడా ఇంత చక్కటి అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ గురూజీ గంబా నాగేశ్వరరావు గారికి అలాగే నాకు ఇంపాక్ట్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మంచిగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చినటువంటి మా కథం కృష్ణమూర్తి సార్ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ రోజు క్లాసు ముందుకు వెళ్తున్నాం అండి జనరల్ గా మనం యోగా అనేది ఎప్పుడు కూడా మనలో చాలా మంది చెప్పున్నారు యోగా గురించి యోగా ఎందువలన చేయాలి యోగా యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి యోగాకి యోగా థెరపీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏమిటి ఇటువంటి అంశాలన్నీ ఈ రోజు మనం క్లాస్ లో మాట్లాడుకున్నాం నార్మల్ గా మనం ఒక వాకింగ్ చేసే అలవాటు ఉందండి రెగ్యులర్ గా మనం వాకింగ్ చేసే అలవాటు ఉంటే ఏమవుతుందంటే మన శరీరము చక్కగా ఎనర్జైజ్ అవుతూ ఉంటుంది అలాగే వాకింగ్ లో కూడా మరలా మనకి బ్రిస్క్ వాకింగ్ ఉన్నాయి అలాగే ఇంకా రకరకాల వాకింగ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మన మిత్రులు ఇంత ముందు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశారు మన ఆరోగ్యాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఏ రకంగా నడిస్తే బాగుంటుంది అనేది చాలా మంది చెప్పడం జరిగింది ఇలా వాకింగ్ చేస్తూ ఉంటే లేదా మనం జిమ్ కెళ్ళి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటే లేదా ఒక డాన్స్ చేస్తూ ఉంటే ఏదైనా సరే లేదా ఒక స్పోర్ట్స్ ఆడుతూ ఉంటే ఇదే చేసినా సరే మన యొక్క ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్ అనేది బాగా జరుగుతుందండి ఫిజికల్ ఎనర్జీ అనేది చక్కగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది శరీరం అంతా యాక్టివ్ గా ఉంటుంది అదే ఇటువంటి వాకింగ్లు ఎక్సర్సైజ్లు స్పోర్ట్స్ వీటన్నిటిలో కూడా మనకి ఫిజికల్ ఎనర్జీ అనేది ఏ విధంగా అయితే ఇంప్రూవ్ అవుతుందో మనం యోగాకు వచ్చామనుకోండి ఫిజికల్ ఎనర్జీతో పాటుగా మన యొక్క శ్వాస అంటే బ్రీతింగ్ అదేవిధంగా మన యొక్క ధ్యాస అంటే మనస్సు ఈ మూడు కలిసి మనం చేయడం జరుగుతుంది యోగాలో యోగం అంటేనే అదండి యోగం అంటేనే కలయిక ఇక్కడ ఏం కలుస్తుందంటే 
మన యొక్క శ్రేర కదలికలు మన యొక్క శ్వాస మనసు మూడు కలిపి యోగా అనేది చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి యోగా చేయడం వలన మనకి అంటే వాకింగ్ చేయడం వలన ఏవైతే బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో ఆ బెనిఫిట్స్ తో పాటుగా ఒక జిమ్ కి వెళ్ళడం వల్ల ఏవైతే బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో ఆ బెనిఫిట్స్ తో పాటుగా ఒక స్పోర్ట్స్ లేదా ఒక గేమ్ ఆడడం వల్ల ఒక సైక్లింగ్ చేయడం వల్ల ఒక స్విమ్మింగ్ చేయడం వల్ల ఏవైతే మనకి ఫిజికల్ గా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయో ఆ బెనిఫిట్స్ తో పాటుగా ఎడిషనల్ గా మానసిక పరమైన ఫలితాలు మనకి ఎడిషనల్ గా వస్తాయండి అంటే శారీరక ఉల్లాసం మానసిక ఉల్లాసం ఈ రెండు కలిసి మన బ్రీతింగ్ అంటే ప్రాణాయామాలు యోగా టెక్నాలజీలో చెప్పాలంటే ప్రాణాయామం ఇవన్నీ మూడు కలిసి మనం చేయడం వలన అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ మనకు వస్తాయి అంటే మనకి ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడితే అల్లోపతి టెక్నాలజీ ప్రకారం చెప్పిన ఏ టెక్నాలజీ ప్రకారం చెప్పినా సరే మనకి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు అంటే వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మనకి ఎప్పుడు కూడాను ఒక మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు అని చెప్పాలంటే గనక అతనికి మూడు రకాల ఆరోగ్యం ఉండాలంటే ఏంట ఆ మూడు రకాల ఆరోగ్యం అంటే ఒకటి ఫిజికల్ గా ఫిట్ గా ఉండాలి శారీరక ఆరోగ్యం రెండు మానసికంగా దృఢంగా ఉండాలి మూడు స్పిరిచువల్ గా చాలా ఆధ్యాత్మికమైన సౌండ్నెస్ ఉండాలి ఆరోగ్యం ఉండాలి ఈ మూడు ఆరోగ్యాలు ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా నాలుగో ఆరోగ్యం వస్తుంది అంటే ఏంటి అది ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ లేదా ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ అంటాం ఈ నాలుగు ఆరోగ్యాలు మనకి ఏవైతే వస్తున్నాయో ఈ నాలుగు ఆరోగ్యాల వలన మనం హెల్దీగా ఉన్నట్టుగా డిఫైన్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి డబ్ల్యూహెచ్ఓ చెప్పిన డెఫినేషన్ మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో మనకున్నటువంటి అద్భుతమైన యోగ విజ్ఞానం ఉందండి ఆ యోగ విజ్ఞానాన్ని మనం అందిపుచ్చుకొని చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలు పెడితే గనక ఈ నాలుగు రకాల ఆరోగ్యాలు మన వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు చెప్పింది హ్యాపీగా మనం ఫుల్ఫిల్ చేసుకొని చాలా చక్కగా అద్భుతంగా మన ఆరోగ్యాన్ని మనం కాపాడుకునే అవకాశం ఉంటుందండి కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పటివరకు చాలా చేస్తుంటాం కానీ చాలా మంది చాలా క్లాసులు అటెండ్ అయి ఉంటారు యోగాలో కూడా అటెండ్ అయి ఉంటారు కానీ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే మనకి యోగా అనేసరికి చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే వాకింగ్ అనుకోండి మనం సింగిల్ గా చేసుకుని వచ్చేవచ్చు జిమ్ అనుకోండి అట్లాగే జిమ్ లో ఒక ఇన్స్ట్రక్టర్ ఉంటారు జిమ్ కెళ్ళి వచ్చేయచ్చు యోగా అనేసరికి యోగా కూడా అంతేనండి యోగా ట్రైనర్ ఉంటారు లేదా యోగా టీచర్ ఉంటారు వాళ్ళు చెప్పింది మనం ఫాలో అవుతూ నేర్చుకొని తర్వాత మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చు కానీ ఏమవుతుందంటే మనకి చాలా మంది యూట్యూబుల్లో చూసి అలాగే విడిగా గురువు గారి దగ్గర నేర్చుకొని కంటిన్యూ చేద్దామని అనుకుంటారు యోగా అనేది మనకి ఉగాది రోజున మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఉగాది రోజున ఒక మంచి డెసిషన్ తీసుకొని చాలా మంది అంటే జనరల్ గా న్యూ ఇయర్ కి జనవరి ఫస్ట్ కాని లేదా ఉగాది కానీ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ సంవత్సరం నేను ఆరోగ్యంగా ఉండాలి కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి హెల్త్ గోల్ డిఫైన్ చేసుకుంటారు ఆ హెల్త్ గోల్ ఏంటంటే మనకి నాలో ఉన్న డిజార్డర్స్ అన్ని తగ్గేటట్లుగా నేను యోగా చేస్తాను లేదంటే ఒక పర్టికులర్ గా స్విమ్మింగ్ చేస్తాను లేదంటే సైక్లింగ్ చేస్తాను ఇలా అన్ని డిఫైన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఈ డెఫినేషన్ ఏమవుతుందంటే ఆరంభ సూర్యుని లాగా కొన్ని రోజుల పాటు చాలా బాగా చేస్తామండి తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా మనలో ఉన్న ఆ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది ఆ సెల్ఫ్ మోటివేషన్ తగ్గిపోకుండా ఉండాలంటే మనం అట్లీస్ట్ ఒక నైంటీ డేస్ తొంభై రోజుల పాటు గురుముఖాన కానీ లేదంటే ఒక ఐదు లేదా పది మంది మన ఇంటి దగ్గర ఉండే వాళ్ళమే కలిసి చేయడం వలన ఏమవుతుందంటే యోగం అంటే కలయిక కలయిక అని చెప్పుకున్నాం అంటే మనస్సు శ్వాస ధ్యాస ఈ కలయికే కాకుండా మన ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి చేయడం వలన యోగా చేయడం సులభం అవుతుంది 
ఎందువల్ల అంటే మనం ఒక రోజు బద్దగించినా సరే మన మనసు ఏం చేస్తుంది అంటే బద్దగించమని చెప్తూ ఉంటుంది ఆ బద్దగించినా సరే మన పక్కన ఉన్న మనుషులు ఉంటారు మన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే లేదు చేద్దాము అట్లీస్ట్ సింపుల్ ఏదైనా చేద్దామని చెప్పి మనల్ని పిలుస్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా చేయడం వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అందరం కలిసి యోగా చేయడం వలన యోగా చేయడం సులభం అవుతుందండి కాబట్టి మనం ఈ నాలుగు రకాల ఆరోగ్యాలని పొందాలంటే యోగా అనేది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అండి అయితే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసినా జిమ్ చేసినా లేదా వాకింగ్కి వెళ్ళినా జాగింగ్కి వెళ్ళినా లేదా ఇంక ఏ యాక్టివిటీ చేసినా సరే ఏ విధంగా అయితే మనకి క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతాయో ఏ విధంగా అయితే మనకి స్వెట్టింగ్ అనేది వస్తుందో అదే విధంగా యోగాలో కూడా ఇవన్నీ వస్తాయండి అయితే యోగాకి మనం పూర్వీకులు మన మునులు యోగులు మనకి ఇచ్చిన నాలెడ్జ్ ఏంటంటే ఎనిమిది రకాల ఇంపార్టెంట్ లిమ్స్ ఉంటాయండి దాన్ని అష్టాంగ యోగం అండి ఈ ఎనిమిది రకాలు మనం ఫుల్ ప్లెజ్డ్ గా ఫాలో అయ్యి పాటిస్తూ ఉంటాయి కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ మనం చూడగలుగుతాం దేనికైనా సరే మనం ఏ గోల్తో అయితే యోగా చేస్తున్నామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక గోల్ సాధించాలి గోల్ సెట్టింగ్ పెట్టుకున్నారు ఐఏఎస్ అవ్వాలని దాన్ని తగ్గట్టుగా మీరు యోగా చేయొచ్చు దాన్ని సంకల్ప సిద్ధి యోగం అని చెప్పి మనం చక్కగా ప్రతిరోజు చిన్న చిన్న మైక్రో సూక్ష్మ వ్యాయామాలు అంటాం లేదా మైక్రో యోగాసనాలు అంటాం అవి చేసుకొని వాటి ద్వారా ఏమవుతుందంటే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మైక్రో లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి జాయింట్స్ కూడాను యాక్టివేట్ అవుతాయి యాక్టివేట్ అవడం వలన శరీరం ఉల్లాసంగా ఉంటుంది అలాగే మనం యోగా చేసేటప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం శారీరక కదలికలతో పాటుగా మనసు కూడా అక్కడే దృష్టి పెడతాం అంతేకాకుండా శ్వాసను కూడా అనుసంధానిస్తూ ఉంటాం అంటే బ్రీత్ని సింక్రనైజ్ చేసి ఫిజికల్ మూమెంట్ కలిపి చేయడం వలన మనకి ఎంత పెద్ద డిజార్డర్ అయినా ఎటువంటి డిసీజ్ అయినా సరే కంట్రోల్లోకి వస్తుంది హ్యాపీగా తగ్గుతుంది ఇది పక్కాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టోర్ ఎవరైనా సరే నేను యోగా పర్టికులర్గా చేశాను నాకు ఇది తగ్గలేదని చెప్పమానండి లేదు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే చేసే విధానంలోనే చాలామంది మిడిల్లో డ్రాప్ అయిపోతుంటారు కొంతమంది పది రోజులు చేసి డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటారు కొంతమంది వన్ మంత్ చేసి డ్రాప్ అయిపోతూ ఉంటారు అలా కాదండి దీన్ని మన జీవితంలో పార్ట్ అండ్ పార్సల్గా చేసుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం ఎటువంటి డిజార్డర్స్ లేకుండా హ్యాపీగా ఉల్లాసంగా చక్కగా మనం జీవితాన్ని కొనసాగిస్తాం అనమాట అంటే ఇంకా ఈజీగా అర్థమైనట్టు చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక మొక్కకి వాటర్ పెడుతున్నాం అనుకోండి ఏం జరుగుతుంది ఆ పైపు ద్వారా వాటర్ పెట్టినాం అనుకోండి ఆ పైపు చక్కగా స్మూత్గా రన్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి ఫ్లో డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు వాటర్ ఫ్లో అనేది నీటి ప్రవాహానికి ఎటువంటి అడ్డంకులు ఉండవు అలాగే మన శరీరంలో కూడా రక్త ప్రసరణ అనేది పర్ఫెక్ట్గా జరిగినప్పుడు చాలా వరకు డిజార్డర్స్ అనేవి ఉండవండి ఈ రక్త ప్రసరణ పర్ఫెక్ట్గా జరగాలంటే మీరు గమనించడం లేదో చాలా మందికి ఆర్థరైటిస్ పెయిన్స్ అంటారు ఆర్థరైటిస్ పెయిన్స్ ఎందువల్ల వస్తాయి అంటే ఈ జాయింట్స్ ఉంటాయి కదా ఈ జాయింట్స్ దగ్గర జనరల్ గా కొన్ని నర్వ్స్ అనేవి స్ట్రక్ అయిపోతూ ఉంటాయి అంటే వాటర్ పైప్ లైన్ వాటర్ క్యారీ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని నేను ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నాం అనుకోండి వాటర్ ఫ్రీగా వెళ్తుందా వెళ్ళదు అక్కడ ఒక ప్రెజర్ డెవలప్ అవుతుంది లేదా ఆ పైప్ లైన్ మలిపడింది అనుకోండి అక్కడ ఏమవుతుంది ఒక ప్రెజర్ డెవలప్ అవుతుంది ఆ ప్రెజర్ ఏమవుతుంది ఆ వాటర్ ని వెనక్కి తనడం కానీ లేదా పక్కకి ఏదైనా చిన్న ఆ వాటర్ పైప్ లో ఏదైనా చిన్న వీక్ పాయింట్ ఉంటే అక్కడ హోల్ పెట్టుకుని బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ మన శరీరంలో కూడా రక్త ప్రసరణ అనేది నర్వ్స్ ద్వారా అట్లాగే జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ రక్త ప్రసరణకి ఎప్పుడైనా ఈ జాయింట్స్ దగ్గర కానీ ఎక్కడైనా సరే వాటి ఆ నర్వ్ మీద ప్రెజర్ పడి ప్రసరణ సరిగా లేకపోతే సర్క్యులేషన్ సరిగా లేకపోతే ఏమవుతుందంటే that leads to the blood pressure danne manu hypertension high blood pressure anta unnaru ee high blood pressure ni manam tagginchukovalante chaala mandiki high blood pressure ee rojullo untundi deeniki okati shayarakanga ee nerves press avadam oka problem aithe rendavadi entante ee roju manakunna lifestyle chaala mandi em chestunnam ante anta hadavudi prathi pani hadavude హడావుడిగా కాకుండా వీలైనంత వరకు మన 
షెడ్యూల్ మనకు తెలుసు కాబట్టి ముందుగానే సిస్టమేటిక్ గా షెడ్యూలింగ్ చేసుకుంటే కనుక మనం ఈ ప్రజర్ అనేది లేకుండా ఈ స్ట్రెస్ అనేది లేకుండా ప్రశాంతంగా మన పనులు మనం చేసుకుంటాం ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ తగ్గుతుందో ఆటోమేటిక్ గా ఈ హై బ్లడ్ ప్రెజర్ అనేది కూడా కంట్రోల్ లోకి వస్తుంది ఎస్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ కోసం మీకు చెప్పడం జరిగింది అంటే ఏం జరుగుతుంది మనకి స్ట్రెస్ అనేది ఎప్పుడైతే తగ్గిందో ఈ రక్త ప్రసరణ అనేది చక్కగా ఉంటుంది హార్ట్ బీట్ అనేది చక్కగా పంపింగ్ జరుగుతుంది అప్పుడు బ్లడ్ ప్రెజర్ అనేది నార్మలైజ్ అవుతుంది అంటే హై బ్లడ్ ప్రెజర్ ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళు ఏం చేయాలి వాళ్ళ లైఫ్ లోన దాని నుంచి గెట్ రీడ్ అవ్వాలంటే ముందు ప్రశాంతంగా ఉన్న పనుల్ని చక్కగా సిస్టమేటిక్ గా ఆన్ టైమ్ లో చేసుకోవాలి తర్వాత ప్రతి చిన్నదానికి ప్రెజర్ ఫీల్ అవ్వడం టెన్షన్ పడడం అనేది మానుకోవాలి మనం టెన్షన్ పడినంత మాత్రాన జరగాల్సిన పని జరగకుండా ఆగిపోదు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ టెన్షన్ టెన్షన్ పడకుండా మనం ఏమైనా సరే ఆ పని సక్రమంగా జరగడానికి ఏమైనా హెల్ప్ చేయగలమా మనం చేయలేకపోతే మన ద్వారా ఎవరి ద్వారా అయినా చేయించగలమా అనేది ఆలోచించి దాన్ని హ్యాపీగా ఆన్ టైమ్ లో అయ్యేట్టు చూసుకుంటే కనుక ఒకటి ముందు మనకి టెన్షన్ ఉండదు స్ట్రెస్ ఉండదు కాబట్టి సగం ఆరోగ్యం అక్కడే మనకి కలిసి వస్తుంది ఈ విధంగా మనం హై బ్లడ్ ప్రెజర్ అనే డిజార్డర్ ని తగ్గించుకోవడానికి మన లైఫ్ స్టైల్ ని మనం చిన్నగా మార్చుకుంటే చాలండి ఇది కూడా మన యోగాలో ఒక భాగమే యోగా అంటే అష్టాంగ యోగా గురించి చెప్తూ నేను పక్క డైవర్ట్ అయ్యాను అష్టాంగ యోగాలో ఏం చెప్తామంటే మనం యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి ఎనిమిది అంగాలని యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి జనరల్ గా ఎక్కడ యోగా ఇన్స్టిట్యూట్ లో చూసుకున్నప్పటికీ కూడా ఎక్కువగా ఏం జరుగుతుందంటే యమ నియమ గురించి ఎవరు పెద్దగా ఫోకస్ చేయట్లేదండి అందరు కూడా డైరెక్ట్ గా యోగా అంటే ఆసనాలు ఒక్కటే అనేటట్లుగా ఈ రోజుల్లో మన ప్రజెంట్ డేస్ లో యోగా అంటే ఆసనం ఒక్కటే అన్నట్టుగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్నారు అది రాంగ్ అండి యోగాలో ఆసనం అనేది ఒక భాగం మాత్రమే ఆ ఆసనం ఎట్లా అయితే ఉందో అలా ఇంకా ఏడు స్థితులు ఉన్నాయి సెవెన్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఆ సెవెన్ స్టేజెస్ లో అట్లీస్ట్ మనం ఒక ఫైవ్ స్టేజెస్ ని ఫాలో అవ్వగలిగినా సరే అద్భుతంగా మన లైఫ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది ఆ ఫైవ్ స్టేజెస్ లో సమాధి స్టేజ్ అనేది ఈ రోజుల్లో మనం అటైన్ అవ్వడం కష్టం బట్ ఇంపాసిబుల్ అయితే కాదు కానీ రిమైనింగ్ సెవెన్ స్టేజెస్ అందరు హ్యాపీగా అటైన్ చేయొచ్చు ఇందులో ఫస్ట్ మనకి యమ యమ అంటే ఏంటంటే సింపుల్ గా మన పతాంజలి గారు చెప్పింది ఏంటంటే ఆయన అహింస సత్య అస్థేయ బ్రహ్మచర్య అపరిగ్రహ యమ అని చెప్పారు ఆయన అంటే అహింస అంటే మనం మన అంతటా మనం ఎవరిని హింసించకుండా ఇక్కడ అహింస అంటే చాలా మంది మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే ఆ జీవుల్ని చంపడం ఒకటే అనుకుంటారు జీవుల్ని చంపడం ఒకటే కాదండి మన మాట ద్వారా ఎవరినైనా సరే బాధ పెట్టినా అది కూడా అహింసలోకి వస్తుంది చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ముఖ్యంగా వెజిటేరియన్స్ నేను నాన్ వెజ్ తిన్న కాబట్టి నేను అహింస చేయట్లేదు అనుకుంటారు అది కూడా ఒక రాంగ్ కాన్సెప్ట్ మన మాట ద్వారా గాని మన చేతల ద్వారా గాని ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు దాన్ని మనం ఏమంటామంటే అహింస లేకుండా ఉండాలన్నమాట హింసించకుండా ఉండాలి సింపుల్ చెప్పాలంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అహింస ఇది ఫాలో అవ్వాలి రెండోది సత్య సత్య అంటే ఈ రోజుల్లో మనకు సత్యం అనేది ఎంత దూరంగా ఉందో మన లైఫ్ కి అందరూ మనం సెల్ఫ్ ఎక్స్ట్రా ఇంట్రాగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు నిజం మాట్లాడాలంటే భయపడే రోజులు అయిపోయింది అలాంటి లైఫ్ స్టైల్ లో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు వీలైనంత వరకు మనం సత్యానికి దగ్గరగా జీవిస్తే గనక మన లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఈ సగం ఆరోగ్య సమస్యలు అనేవి తగ్గుతాయండి రెండోది అస్థేయ అస్థేయం అంటే ఏంటండి సింపుల్ నాన్ స్టీలింగ్ అంటాం అంటే ఇతర ఇతరుల వస్తువులు మన కాని దాన్ని మనం దొంగిలించకూడదు చాలా మంది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే కనుక ఈ రోజుల్లోన ఏమవుతుందంటే పెద్ద పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను అందరూ అలా ఉంటారని కాదు పెద్ద పెద్ద 
షాపింగ్ మాల్స్ ఉంటూ ఉంటాయి వాటిల్లో ఏమవుతుందంటే వెళ్తూ ఉంటారు అదేదో మన 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 వస్తువులు అక్కడ ఉన్నట్లుగా టేక్ ఇట్ గ్రాంటెడ్ గా తీసుకొని దాన్ని ఇట్లే చేస్తూ ఉంటారు తిను బండారాలు కానివ్వండి లేదంటే కొన్ని కొన్ని వస్తువులు తీసుకొని వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమంటామంటే అస్థియలోకి వస్తాయి ఇట్లాంటివన్నీ మనం ఫాలో అవ్వకుండా మనం రోజు యోగా గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి యోగా నేర్చేసుకొని యోగా చేసుకుంటూ ఉంటే కనుక దానికి తగ్గట్టు ఫలితం వస్తుంది బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ అయితే రాదండి ముందు మన లైఫ్ స్టైల్ మనం మార్చుకోవాలి బేసిక్స్ అన్ని కూడా మార్చుకుని అప్పుడు మనం ఏదైతే ఈ యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తామో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ మనకి గ్యారంటీగా వస్తుంది రైట్ అండి అహింస సత్య ఆస్తియ నెక్స్ట్ బ్రహ్మచర్య బ్రహ్మచర్యం అంటే ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాం బ్రహ్మచర్యం అంటే ఏంటి యోగా ప్రకారం చెప్పాలంటే బ్రహ్మచర్యం అంటే పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండడం కాదండి మనం ఏ పని అయితే చేస్తున్నామో ఆ పని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉండాలి అంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకోవాలి ఇంకా మనం సైన్స్ ప్రకారం మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే మన సెక్సువల్ లైఫ్ అనేది సింగిల్ పార్ట్నర్ తోనే ఉండాలి మనం ఎవరినైతే ధర్మబద్ధంగా వివాహం చేసుకున్నామో వాళ్ళతోనే కంటిన్యూ చేయాలి దీన్ని బ్రహ్మచర్యం అని చెప్తాం అనమాట కానీ ఈ రోజుల్లో మనం చూసినట్లయితే చాలా మంది అసలు ఆ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఈ ప్రొసీజర్ మనం వంద మందిలో వెతికితే ఇరవై ముప్పై మంది దొరుకుతారేమో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా డైవర్ట్ అయిపోయి ఉన్నారు దానికి కారణాలు మన యొక్క థింకింగ్ కావచ్చు మన యొక్క పరిస్థితులు కావచ్చు మన మీద ఉన్న ఈ మీడియా ప్రభావం కావచ్చు ఏవైనా అవ్వచ్చు బట్ మనం మార్చుకోగలిగితే అది పెద్ద కష్టమేమి కాదండి బ్రహ్మచర్య ఇవన్నీ కూడా యమాలకు వస్తాయండి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద నియమ నియమ కూడా మనకి ఇలాగే ఒక ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయండి శౌచ సంతోష తప స్వాధ్యాయ ఈశ్వర ప్రణిధానాన్ని నియమ అని చెప్తారు శౌచం అంటే క్లీన్లీనెస్ అదే మనప్పుడు మన మోడీ గారు కూడా మన అందరికి చెప్తూ ఉన్నారు మన ప్రధాని గారు క్లీన్ క్లీన్ స్వచ్ఛ భారత్ అని చెప్పి ఒక ప్రాజెక్ట్ మొదలు పెట్టాం మనం ఆల్రెడీ అంటే ముందు మనకు మనం క్లీన్ గా ఉండాలి మన ఇంటిని క్లీన్ గా ఉంచుకోవాలి మన పరిసరాలను క్లీన్ గా ఉంచుకోవాలి మన మనసుని క్లీన్ గా ఉంచుకోవాలి మన మైండ్ ని క్లీన్ గా ఉంచుకోవాలి మన శరీరాన్ని క్లీన్ గా ఉంచుకోవాలి ఇక్కడ క్లీనింగ్ అంటే ఓన్లీ ఫిజికల్ గా కనిపించేదే కాదు మానసికంగా శారీరకంగా ఆ మన యొక్క మెదడు మనసు మొత్తం అన్నిటినీ కూడా క్లీన్ గా ఉంచుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ సౌచం నెక్స్ట్ సంతోషం అంటే హ్యాపీ మనం ప్రతిసారి మన ట్రైనింగ్ లో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం హ్యాపీనెస్ గివ్స్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్స్ దాని ఎనీథింగ్ అని ఎందువల్ల హ్యాపీనెస్ గివ్స్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్స్ అంటే హ్యాపీనెస్ అనేది మనకి హ్యాపీనెస్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి మనం ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాము ఇతరులకు మంచి చేసినప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాం మన ద్వారా మన దగ్గర ఉన్న స్కిల్ ని పది మందికి పంచినప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లవాడు వాడి దగ్గర ఒక పది చాక్లెట్లు పట్టుకుని వెళ్ళాడు అనుకోండి ఆ పది చాక్లెట్లు వాడు ఒక్కడే తినేస్తే ఓకే సాటిస్ఫాక్షన్ గా ఉంటాడు కానీ హ్యాపీగా ఉండడు ఆ పది చాక్లెట్లతో పాటు పక్కన ఉన్న చాక్లెట్లు కూడా లాక్కొని తింటే వాడు హ్యాపీగా ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతారు కానీ హ్యాపీ ఒరిజినల్ హ్యాపీనెస్ రాదు వీటి దగ్గర ఉన్న పది చాక్లెట్లు పది మందికి పంచుకొని తింటే ఈ విల్ గివ్స్ ద అతనికి మోర్ హ్యాపీనెస్ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ మనం ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుకుంటే తన దగ్గరనే తను తింటే ప్రకృతి అండి రెండోది పక్కన దగ్గర కూడా లాక్కొని తింటే వికృతి మన దగ్గర ఉన్న పది మందికి పంచుకొని తింటే సంస్కృతి మన భారతీయులు చెప్పేది కూడా అదే అంటే మనం ఈ సంస్కృతిని మనం ఫాలో అవ్వాలి అంటే మన దగ్గర ఉన్నది నాలెడ్జ్ అవ్వచ్చు స్కిల్ అవ్వచ్చు ఏది ఉంటే అది పది మందికి పంచాలి మంచిది అనేది పది మందికి పంచాలి పంచడం ద్వారా మనలో హ్యాపీనెస్ పెరుగుతుంది హ్యాపీనెస్ పెరగడం ద్వారా ఏమవుతుంది హ్యాపీనెస్ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వడం వలన మనలో జన్మ జన్మల నుంచి వస్తున్నటువంటి ఏవైతే కర్మలు ఉంటాయో సగం కర్మలు పోతాయి అంటే దీన్నే మనం మన భారతీయులు మరడాలంటే పుణ్యపాలం వస్తుంది పాప కర్మలు సగం పోతాయి అనమాట మనం పది మందికి మంచి చేస్తూ ఉంటే ఈరోజు మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ద్వారా కొన్ని లక్షల మందికి మన గంప గారు చాలా చక్కగా మంచి చేస్తున్నారు అంటే ఆయనకి ఇప్పుడు ఈ జన్మలో చేసుకుంటున్నటువంటి ఈ పుణ్యం స్విచ్ బ్యాంక్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది అది జన్మ జన్మలు కాపాడుతూనే ఉంటుంది ఆయన్ని వారి కుటుంబాన్ని అలాగే అందులో మంచి చేసే భాగంలో ఎవరైతే పాలు పంచుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది 
అలాగే మన దగ్గర ఉన్నది ఏదైనా సరే మనం కూడా పది మందికి పంచడం ద్వారా ఇది మనకి చక్కగా ఎస్ చక్కగా మనకి హ్యాపీనెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దాన్నే మనం సంతోషం అని చెప్పాం శౌచ సంతోష ఈశ్వర ప్రణిధాన అని నియమహ అని చెప్పాం అంటే ఈశ్వర ప్రణిధాన అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి మనం సరెండర్ అవడం మనం నేను పెద్ద గొప్ప నేను అది ఇది అనుకోకుండా అహాన్ని తగ్గించుకొని చక్కగా మనం సరెండర్ అవ్వగలిగితే అంటే మనం ఎవరికి సరెండర్ అవ్వాలి ముందు మనకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకి ప్రతిరోజు నమస్కరించుకోవాలి అలాగే మనకి విద్యాబుద్ధులు నేర్పి మనల్ని గైడ్ చేస్తున్నటువంటి ఆ మోటివేషనల్ ఫోర్స్ లేదా ఇన్స్పిరేషనల్ పర్సన్ లేదా మన గురువులు మన ట్రైనర్స్ మన మెంటర్స్ వీళ్ళందరికీ మనం ప్రతిరోజు నమస్కరించుకోవాలి లేచిన తర్వాత చక్కగా మనస్ఫూర్తిగా ఓం శ్రీ మాతృభ్యో నమ ఓం శ్రీ పితృభ్యో నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ యోగాయ నమ అని చెప్పి చక్కగా ప్రతిరోజు మనం మనస్ఫూర్తిగా మనం ఈ ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు కూడా మన మనసు మాతృభ్యో నమ అన్నప్పుడు మన తల్లి దగ్గర పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళాలి పితృభ్యో నమ అన్నప్పుడు మన తండ్రి పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళాలి గురుభ్యో నమ అన్నప్పుడు మన గురువు యొక్క పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళి మనం మోకరించి చక్కగా నమస్కరిస్తున్నట్టుగా మనకు మనం విజువలైజ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి యోగ విజ్ఞానం అందించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నమస్కరించుకోవాలి ఈ విధంగా మనం యమ నియమాలు పాటిస్తే గనక నెక్స్ట్ ఆసన ఆసనం అనేది ఆటోమేటిక్ గా వస్తుందండి చాలా మంది ఏం చెప్తారంటే నేను చాలా రోజుల నుంచి నేర్చుకున్నాను కానీ ఈ ఆసనం నాకు రావట్లేదండి అని చెప్తారు ఆసనం చేయడం అవ్వట్లేదు అంటారు అంటే ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఓన్లీ ఫిజికల్ గా నేను చేయగలుగుతున్నాను లేదు చూస్తున్నారు తప్ప ఈ మనసు శ్వాస ధ్యాస అనేది కేంద్రీకరించట్లేదు ఒకటి రెండోది యమ నియమాల్లో మార్పు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించట్లేదు యమ నియమాలు మార్పు చేసుకుని మనం గనక ఆసనం చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుందండి ఎటువంటి వ్యక్తికైనా ఆసనం ఈజీగా వస్తుంది రెండోది తర్వాత ఈ ఆసనాల్లో మన ప్రజెంట్ ఉన్న యోగా గురువులు అందరూ కూడాను ఎక్కువగా ఆసనాల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు ఎందువలన అంటే మనం చూడండి భగవద్గీత ఉంది అసలు భగవద్గీత మనకి ఏం చెప్తుంది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే అది ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ బుక్ మనం పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్ గా చదివితే మనం ఒక స్పిరిచువల్ పర్సన్ గా చదివితే అది ఒక స్పిరిచువల్ గైడ్ మనం ఒక లాయర్ గా చదివితే అది అద్భుతమైన లా బుక్ మనం ఒక సైంటిస్ట్ గా చదివితే అది ఒక పెద్ద సైంటిఫిక్ డిక్షనరీ అనో కదండి అంటే మనం ఏ ఇన్పుట్స్ తో మనం దాన్ని చదివితే ఆ అవుట్పుట్ మనకు బయటకు వస్తుంది భగవద్గీత కానీ చాలా మంది ఈ రోజుల్లో భగవద్గీతను ఎలా ఉపయోగిస్తున్నారు ఎవరైనా శివం నుంచి శవం అయిపోయినప్పుడు అంటే మనిషి బతుకున్నప్పుడు కాకుండా చనిపోయినప్పుడు అతనికి ఏదో సద్గతి కలగాలని చెప్పి ఆయన ఆత్మ ఈ చివరి రోజుల్లో ఆ ఆ మన యొక్క ఎర్త్ ఎలిమెంట్ ని వదిలిపెట్టి వేరే ఎలిమెంట్ కి వెళ్తున్నప్పుడు మంచిగా నాలుగు ఇన్పుట్లు తీసుకుని వెళ్తే నెక్స్ట్ జన్మలో అయినా మంచిగా ఇన్కార్నేషన్ ఉంటుందని చెప్పి భగవద్గీత చెట్టు ఉంటే ఇప్పుడు చాలా మంది జనరేషన్ భగవద్గీత అంటే చనిపోయిన తర్వాత వినాలనుకునే స్థితికి వచ్చారు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ అలాగే ఈ యోగా అంటే చాలా మంది ఏదైనా జబ్బులు వచ్చినప్పుడే చెయ్యాలని ఫీలింగ్ వచ్చారు అదే రాంగ్ అండి ఇప్పుడు నేను ఈ స్టోరీ ఎందుకు చెప్పానంటే భగవద్గీతని ఏ విధంగా అయితే చాలా మంది మిస్ యూజ్ చేస్తున్నారో అంటే మిస్ యూజ్ చేయడం అంటే ఏ విధంగా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్ గా భగవద్గీత చదవండి అంతకంటే అద్భుతమైన ఇన్స్పిరేషనల్ బుక్ దానికి దొరకదు ఒక ఫైనాన్షియల్ లిస్ట్ గా భగవద్గీత చదవండి దాంట్లో అద్భుతమైన ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది ఒక టీచర్ గా భగవద్గీత చదవండి అద్భుతమైన టీచింగ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి మనకి ఇలా మనం ఏ ఇన్పుట్స్ తో దాన్ని చదివితే ఆ అవుట్పుట్స్ అవుట్కమ్స్ మనకు బయటకు వస్తాయి ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ మనం యోగా కూడా ఒక గోల్ సాధించాలని యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అద్భుతంగా గోల్ సెట్ చేయడానికి మన లైఫ్ ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవడానికి లైఫ్ స్టైల్ ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది అదే విధంగా మనం ఒక డిజార్డర్ ని తగ్గించుకోవడానికి యోగా చేస్తే అద్భుతంగా డిజార్డర్ తగ్గుతుంది ఓవర్ వెయిట్ ని తగ్గించుకోవడానికి చేస్తే వెయిట్ తగ్గుతుంది ఫ్యాట్ ని తగ్గించుకోవడానికి చేస్తే ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది అదే విధంగా 
ఇంకా చెప్పాలంటే మన యొక్క మానసిక పరిపక్వత కోసం యోగా చేస్తే అద్భుతమైన మానసిక ప్రశాంతత వస్తుంది హైట్ పెరగడం కోసం చేస్తే హ్యాపీగా హైట్ పెరుగుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు బిలో ట్వంటీ ఇయర్స్ అలాగే మనకి దేనికోసం ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా మన తేజస్వి గారు చెప్పారు ఇంట్రొడక్షన్ అద్భుతంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆయన ధన్యవాదాలు చెప్పడం మర్చిపోయాను ఎస్ మనం ఏ పర్టికులర్ గా దేనికోసం అయితే యోగా చేస్తున్నామో అది అద్భుతంగా మనకి యోగం అంటేనే సిద్ధించడం అండి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే యోగం అంటేనే సిద్ధించడం ఇటువంటి యోగాసనాన్ని మనకి పతాంజలి గారు చెప్పారు యమ నియమ గురించి చెప్పిన తర్వాత మూడోది ఆసనం ఆసనం ఏం చెప్పారంటే చాలా సింపుల్ గా చెప్పారు ఆయన ఆసనం గురించి స్థిరం సుఖం ఆసనం అని చెప్పారండి అంటే మనం స్థిరంగా మా దగ్గర కూర్చుంటే చాలు సుఖంగా ఉంటే చాలు అదే ఆసనం ఆసనం అంటే తల కిందకి కాలు పైకి పెట్టేసి పెద్ద పెద్ద అడావుడు చేయక్కర్లేదు కానీ ఈ రోజుల్లో మనం ఇలా సింపుల్ గా చెప్తే ఇదే యోగానా అని చెప్పి చాలా మంది ఇష్టపడట్లేదు కాబట్టి యోగా ట్రైన్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఆడియన్స్ తగ్గట్టుగా కొంచెం ఆ దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేసి చెప్పడం జరుగుతుంది అంతమించి ఏమీ లేదు మీరు స్ట్రైట్ గా ఇలా కూర్చొని ఉన్నారు అనుకోండి ఇలా చూడండి నా తమ్ము కనిపిస్తుందా మన స్పైనల్ కార్డ్ ఇలా ఉంటుందండి మనం స్ట్రైట్ గా కూర్చుంటే దీన్ని ఏమంటామంటే మేరుదండాసనం అనుకో స్పైనల్ కార్డ్ ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటే కరెక్ట్ అండి మన స్పైనల్ కార్డ్ మనం స్ట్రైట్ గా కూర్చుంటే అట్లా వస్తుంది కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు స్ట్రైట్ గా కూర్చోవడానికి కూడా ఇబ్బంది ఇలా ముందుకు వాలిపోవడం లేదా వెనక్కి వెళ్ళిపోవడం చేస్తూ ఉంటారు అంటే అక్కడే మనకు డిజార్డర్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది మన సి మనం కూర్చునే విధానం మార్చుకుంటే చాలండి అదే యోగం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యోగం సిద్ధిస్తుంది నార్మల్ గా కూర్చునేటప్పుడు కూడా వీలైనంత వరకు స్ట్రైట్ గా కూర్చోవడానికి ప్రయత్నించండి మేరుదండాసనం అంటే చక్కగా ఆ స్పైనల్ కార్డ్ లో ఉన్న డిజార్డర్స్ అన్ని డిజాల్వ్ అవుతాయండి అలాగే చాలా మంది బైక్ డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ చూస్తూ ఉంటాను ఇలా ముందుకి హ్యాండ్ల మీద పడిపోయి డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది కొంతమంది ఇలా వెనక్కి వెళ్ళిపోయి డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటారు బైక్ మీద కూడా స్ట్రైట్ గా కూర్చోండి డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలు ఆ బైక్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే ఈ మూమెంట్స్ వలన మన యొక్క జాకర్స్ అంటాం కదా అవి తీసుకొని మన స్పైనల్ కార్డ్ ని డామేజ్ చేయకుండా ఉంటాయి స్ట్రైట్ కూర్చుంటే మనం వంగిపోయో ముందుకు వెనక్కో కూర్చుంటే స్పైనల్ కార్డు ఆ దాంట్లో ఉన్నటువంటి డిస్కులు ఉంటాయి కదండి సి వన్ సి టూ అలాగే ఎల్ వన్ ఎల్ టూ అలాగే ఇవన్నీ మనకి థొరాసిక్ డిస్కులు టీ వన్ టీ టూ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయంటే అనవసరమైన ప్రజలను తీసుకుంటాయి మనం పర్ఫెక్ట్ గా కూర్చోకుండా డ్రైవింగ్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా మనకి సింపుల్ అండి వెరీ వెరీ సింపుల్ కానీ మనం హ్యాపీగా చేయొచ్చు కానీ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి బద్దకిస్తూ ఉంటాం అక్కడే వచ్చింది ప్రాబ్లం ఈ రోజు మనకి కృష్ణమూర్తి సార్ పన్నెండు రోజుల నుంచి చక్కగా యోగా గురించి హెల్త్ గురించి అద్భుతంగా చెప్పిస్తున్నారు ఇవి మనం అన్ని వింటున్నాం విన్న వాటిలో అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినా మనం హ్యాపీగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాం అండి కానీ వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే వింటాము కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేసే దగ్గరకు వచ్చేసరికి బద్దకిస్తున్నాం అదే వచ్చింది మన దగ్గర మన లైఫ్ స్టైల్ మారకపోవడానికి మనం ఎన్ని నేర్చుకున్నా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడంలో విఫలమైతే గనక కష్టం అవుతుందండి ఇది రెండవది అంటే మనం యమ నియమ ఆసన గురించి మాట్లాడుకున్నాం మూడోది అయిపోయింది ఆసనం నెక్స్ట్ ప్రాణాయామం ప్రాణాయామం కూడా చాలా సింపుల్ గా మనం చేయొచ్చు అండి ప్రాణాయామం గురించి పతాంజలి మహర్షి గారు ఏం చెప్పారంటే ప్రాణ ప్రాణాయామ సనేహి సనేహి అని చెప్పారు అంటే మనం ఎంత నెమ్మదిగా ఎంత ప్రశాంతంగా చేస్తే అంత మంచిదండి చాలా మంది ప్రాణాయామాలు చేయమంటే ఈ రోజుల్లోన అదో పెద్ద ఎక్సైజ్ లాగా చేస్తున్నారు దాన్ని ఇలా ఇలా బాడీ మొత్తం కదిపేసుకొని హడావుడి చేసేసుకొని అంటే మనం చేస్తున్నామని ఎదుటి వాళ్ళకి ఐడెంటిఫై అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నారు ఏంటో నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ ఆ విధంగా చేస్తున్నారు మనం చేస్తున్నామని మనకు ఐడెంటిఫై అయితే చాలండి ఎదుటి వాళ్ళకి అక్కర్లేదు మన సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ తో చేసుకుంటే చాలు ఎరుకతో చేయమని చెప్తారు అందుకని సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ తో మనం చేసుకోవాలి మనం తీసుకుంటున్న శ్వాస మీద మన మనసు కేంద్రీకరిస్తే అదే ప్రాణాయామం మనకి ఎప్పుడు మనసు ప్రశాంతంగా లేకపోయినా సరే ప్రశాంతంగా కూర్చొని చక్కగా దీర్ఘ శ్వాస తీసుకుని నెమ్మదిగా వదిలిపెడితే చాలండి అదే ప్రాణాయామం ఈ ప్రాణాయామం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి సార్ అంటే మనం స్పిరిచువల్ గా చెప్పాలంటే దేర్ ఈస్ ఏ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉందండి స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ మన స్పిరిచువాలిటీ కంటే సైన్స్ ఏ మనం ఎక్కువ నమ్ముతాం కాబట్టి ఈ రోజుల్లో ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం సైంటిఫిక్ గా మాట్లాడుకున్నాం ప్రాణాయామం చేస్తున్నాం అంటే మన బాడీ నుంచి సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎమిట్ చేస్తున్నట్టు లెక్క మన బాడీ ఫ్రీక
ఉందంటే పక్క మన చుట్టుపక్కల ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నింటిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది అదే మనం ఏమిటి చేయడం మొదలు పెడితే మన ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నిటికీ కూడా మనం మన ఫ్రీక్వెన్సీ వేరే వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తారు అప్పుడు మనం ఏమవుతామంటే వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ మన యొక్క బయోమాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లేదా ఆరా అని చెప్తాం స్పిరిచువల్ గా చెప్పాలంటే ఆ పాజిటివ్ ఆరా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనం ప్రాణాయామం చేయడం ద్వారా మనకి ఈ మధ్య రీసెంట్ గా తేలింది ఏంటా అంటే ప్రాణాయామం చేయడం ద్వారా మనకి ఈ డిజిటల్ గా ఆ సిసిఎండి సైంటిస్టులు చెప్పారు మనకి ప్రాణాయామం చేయడం ద్వారా మన యొక్క డిఎన్ఏ యొక్క లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రాణాయామాలు కరెక్ట్ గా చేసుకుంటూ ఉంటే ఆ డిఎన్ఏ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది మన యొక్క ఆయుష్ అనేది పెరుగుతుంది ఇదే మన స్పిరిచువల్ లో కూడా చెప్పడం జరిగింది ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల్లో చెప్పడం జరిగింది చెప్పడంతో పాటుగా వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా ప్రూవ్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ తో సహా ఇచ్చారనమాట ఒక టాటాయ్ స్టాబెల్ తీసుకోండి అది నిమిషానికి మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు మాత్రమే శ్వాస తీసుకుని వదిలిపెడుతుంది దాని లైఫ్ యొక్క లాంగ్విటీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది అలాగే మనకంటే ఎక్కువ సార్లు శ్వాస తీసుకునే జీవులను కూడా ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాగ్ కుక్క తీసుకోండి మనకంటే ఎక్కువ సార్లు శ్వాస తీసుకుని వదిలిపెడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ టైం దాని యొక్క లైఫ్ లాంగ్విటీ తగ్గిపోతుందని మనకు ఒక నిదర్శనంగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్పడం జరిగింది సో మనం ఇప్పుడు మన లైఫ్ స్టైల్ ని మనం గమనించినట్లయితే కొన్నిసార్లు తాబేళ్ళగా కొన్నిసార్లు కుక్కలాగా మనం శ్వాస తీసుకుంటూ ఉంటున్నాం మనం ఎలా తీసుకుంటే మంచిది అనేది మనకు తెలిసింది కాబట్టి వీలైనంత వరకు తాబేళ్ళగా శ్వాస తీసుకోవాలని ప్రయత్నిద్దాం అంటే ఏం చేయాలి ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనం మెట్లెక్కేటప్పుడు కానీ పరిగెత్తేటప్పుడు కానీ గమనించండి శ్వాస తీసుకుని వదిలిపెట్టే ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగిందో హార్ట్ మీద లోడ్ ఎక్కువ పడుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు మన యొక్క ఆయుష్ మన స్పిరిచువాలిటీ ప్రకారం చెప్పాలంటే మన వేద వేదాల ప్రకారం చెప్పాలంటే ఆయుష్ ని ఎలా లెక్కిస్తారంటే మనం తీసుకుని వదిలిపెట్టిన శ్వాస ప్రకారం ఆయుష్ లెక్కిస్తారు ఈ సంవత్సరాలు ఇవన్నీ మనకి ఇప్పుడు వచ్చినాయి మనం సైన్స్ ప్రకారం మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ ప్రతి ఒక్కరు పుట్టినప్పుడు ఆయన ఎన్నిసార్లు శ్వాసించాలి అనేది రాసించి జరుగుతుంది ఆ శ్వాసించడం అనేది మనం త్వరగా చేస్తే త్వరగా పైకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది లేదు నెమ్మదిగా చేసుకుంటే ఎక్కువ కాలం భూమి మీద ఉండడం జరుగుతుంది వెరీ సింపుల్ అండి సో కాబట్టి ఈ శ్వాసని పెంచుకోవడానికి ప్రాణాయామం చేయడం అనేది చాలా ఉత్తమం ప్రాణాయామం చేయాలంటే మనకి ప్రాణాయామాల్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి అష్ట కుంభకోణాలు అంటాము ఇట్లాగా మనకి అష్టాంగ కుంభకాలు అంటాము ఇంకా చాలా రకాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనకి నేర్చుకొని చేయడం కష్టంగా అనిపిస్తే వెరీ సింపుల్ అండి మన తెలుగులో ఉన్న వర్ణమాల ద్వారా మనం ప్రాణాయామం చేయొచ్చు ఈ రోజు కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేపిద్దాం మనం అంతకంటే సింపుల్ గా ఇంకేం ఉండదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకార ప్రాణాయామం మాట్లాడుకుందాం అకార ప్రాణాయామం అంటే ఏంటండి పూర్తిగా గాలి తీసుకుంటాం వదిలేటప్పుడు ఆ అనే శబ్దాన్ని ఉచ్చరిస్తూ విడిచిపెడతాం తద్వారా చక్కగా ఒక పాజిటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బయటకు వస్తుంది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దాం దీంట్లో పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏమీ లేదండి నార్మల్ గా బ్రీత్ తీసుకుంటాం చక్కగా నోటు ద్వారా ఆ అనే శబ్దం చెప్తూ వదిలిపెడతాం ఒకసారి నేను చేసి చూపిస్తాను తర్వాత మన అందరం కలిపి చేద్దాం ఓకేనండి ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే మనం పూర్తిగా గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు మన యొక్క పొట్ట బెలూన్ లాగా ఉబ్బాలన్నమాట అంత చక్కగా గాలి పీల్చుకోవాలి వదిలిపెట్టేటప్పుడు మనం పొట్ట ఉబ్బిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది చెస్ట్ ఫీల్ అవుతుంది తర్వాత త్రోట్ ఏరియా ఫీల్ అవుతుంది అంటే మనం వాటర్ బాటిల్ లో వాటర్ నింపితే ఏ విధంగా ముందు బాటమ్ పార్ట్ తర్వాత మిడిల్ పార్ట్ తర్వాత నెక్ పార్ట్ ఫీల్ అవుతుందో అదే విధంగా మనం గాలి తీసుకున్నప్పుడు అదే విధంగా తీసుకోవాలి వదిలిపెట్టేటప్పుడు శ్వాస కూడా మనం వాటర్ బాటిల్ నుంచి వాటర్ బయట తీస్తే ముందు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది నెక్ పార్ట్ నుంచి బయటకు వస్తుంది తర్వాత మిడిల్ పార్ట్ ఆ తర్వాత మనకేమవుతుంది బాటమ్ పార్ట్ నుంచి వాటర్ బయటకు వస్తుంది అలాగే వదిలిపెట్టేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ నెక్ దగ్గర నుంచి బయటకు రావాలి తర్వాత చెస్ట్ దగ్గర నుంచి తర్వాత బయటకు రావాలి ఆ విధంగా చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఓకేనా ఒకసారి ఆకారం చేద్దాం అందరం మనం
వెరీ సింపుల్ అకార ప్రాణాయామం దీని వలన మనకి సెవరల్ బెనిఫిట్స్ సెవరల్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మనం అకారం కనుక కరెక్ట్గా ప్రాణం చేస్తే మన యొక్క నాభి స్థానం దగ్గర నుంచి లోవర్ అబ్డామిన్ అంతా కూడా చాలా చక్కగా వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది తద్వారా ఏమవుతుందంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది చక్కగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఆ గట్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మన ఏమని గారు చెప్పినట్లుగా గట్ హెల్త్ ఎప్పుడైతే ఇంప్రూవ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా సగం ప్రాబ్లమ్స్ డిజాల్వ్ అవుతాయి తర్వాత డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో డైజెషన్ యొక్క కెపాసిటీ పెరుగుతుంది అంటే మెటాబాలిజం పెరుగుతుంది జీవక్రియ పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే సెల్ యొక్క జీవక్రియ పెరిగిందో ఆటోమేటిక్ గా మనం చక్కగా చాలా వరకు డిజార్డర్స్ ని తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ ఉకారం అకార ఉకారం అకారాలు కలిస్తే ఓంకారం అండి ఈ మూడు చేసి మనం ఈ ప్రాణాయామం గురించి ఎండ్ చేద్దాం ఎందుకంటే చాలా మంది చెప్పుకోవాలంటే బట్ అన్ని మనం ఇప్పుడు చేయడానికి టైం కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి రిమైనింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మనం కవర్ చేయాలి కాబట్టి ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకున్నాం రైట్ అండి నెక్స్ట్ ఉకార ప్రాణాయామం ఉకార ప్రాణాయామం మాట్లాడాలంటే పూర్తిగా గాలి తీసుకుంటాం గాలి వదిలిపెట్టేటప్పుడు ఊ అనే శబ్దం ద్వారా బయటకు వదులుతాం ఆ ఊ కలవడం ద్వారా అది ఓలా కూడా వినిపిస్తూ ఉంటుంది గమనించండి ఒకసారి ఈ విధంగా మనం ఒకారం చెప్పేటప్పుడు మన యొక్క హార్ట్ హార్ట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి చక్ర అనాహత చక్ర చక్కగా రిలాక్స్ అవుతాయండి తద్వారా ఏమవుతుందంటే హార్ట్ మీద ఉన్న ప్రెజర్ అనేది తగ్గుతుంది చాలా ప్రశాంతంగా సింక్రనైజ్డ్ గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఈ బ్రీతిన్ బ్రీత్ అవుట్ అనేది లాంగ్విటీ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు అకారం కానీ ఒకారం కానీ చెప్పేటప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ సెకండ్స్ పైనే మనం చెప్పగలిగాం అంటే మనం నిమిషానికి రెండు సార్లు మాత్రమే శ్వాసిస్తున్నాం అనమాట ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు అలాగే మెట్లెక్కి లేదా పరిగెత్తేటప్పుడు నిమిషానికి ఇరవై నుంచి ముప్పై సార్లు శ్వాసిస్తూ ఉంటాం అంటే అప్పుడు మనకి లాంగ్విటీ తగ్గుతుంది ప్రాణాయామం చేసేటప్పుడు పెరుగుతుంది కాబట్టి మనం లాంగ్విటీ పెరిగేటట్లుగా ప్రశాంతంగా చెయ్యండి ఏ పని చేసినా దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ గివ్స్ మోర్ రిజల్ట్స్ ఇకపోతే మూడోది మకార ప్రాణాయామం మకారం అంటే రెండు పెదాలు క్లోజ్ చేసి ఉంచి చక్కగా మా అనే శబ్దం చెప్తూ ఉండాలి తద్వారా ఏమవుతుందంటే మానసిక ప్రశాంతత వస్తుంది మైగ్రేన్ పెయిన్ తగ్గుతుంది హెడ్ ఏక్ తగ్గుతుంది ఏవైతే క్రానిక్ డిజార్డర్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ తగ్గుతూ ఉంటాయి ఒకసారి మనం అది కూడా చేద్దాం ఈ రకంగా మనం అకార ఒకార మకారాలు కలిపితే ఓంకారం వస్తుందండి ప్రణవ ప్రాణాయామం దట్ దట్ ఎమిట్స్ పాజిటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ దట్ గివ్స్ మోర్ రిజల్ట్స్ ఆ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఓంకార ప్రాణాయామం గూగుల్ లో కొట్టండి యువర్ హ్యావింగ్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ ఓపెన్ అవుతాయి ఎక్సలెంట్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీగా మనకి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయి ఓంకార ప్రాణాయామం ఒక్క ఓంకార ప్రాణాయామం క్యూర్ ఒక ఓంకార ప్రాణాయామం ద్వారా ఎటువంటి డిజార్డర్ అయినా తగ్గించవచ్చు అండి అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే విషయం ఏంటంటే యోగాకి యోగా థెరపీకి ఉన్న డిఫరెన్స్ అదే నార్మల్ గా మీకు జ్వరం చేసుకోవాలి బట్ చిన్న పిల్లలకైతే ఎంత వేయాలి డోస్ తగ్గించాలి పెద్దవాళ్ళకి డోస్ తగ్గించాలి అలాగే యోగా థెరపీలో ఏంటంటే ఏ ప్రాణాయామం ఎన్నిసార్లు చేయాలి ఏ డిజార్డర్కి ఎన్నిసార్లు చేయాలి ఏ ఆసనం ఎలా చేయాలి అనేది యోగా థెరపీలో నేర్పించడం జరుగుతుంది డిజార్డర్ తగ్గట్టుగా అడ్డ నాలుగు టైలర్ మేడ్ ప్రాణాయామాలు చెప్పడం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యోగా థెరపీ అండ్ యోగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మైగ్రేన్ కోసం యోగా థెరపీ జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి మైగ్రేన్ కి ఏమేమి చేయాలనేది మన అందరికీ తెలుసు దాన్ని ఒక డోస్ ప్రకారం మార్నింగ్ నైన్ టైమ్స్ బ్రామరీ ప్రాణాయామం ఆఫ్టర్నూన్ నైన్ టైమ్స్ బ్రామరీ ఈవినింగ్ నైన్ టైమ్స్ బ్రామరీ ఇది ఎంటీ స్టమక్ తో చేయమని చెప్తా అప్పుడు ఏమవుతుంది అలా కంటిన్యూస్ గా ఒక ఫార్టీ డేస్ గా చేసినట్లయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది మూడు సార్లు మీరు ఉంటారు అదే విధంగా మూడు సార్లు ఈ ప్రాణాయామం చేయాలి చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా రిజల్ట్ వస్తుంది దాంతో పాటు కొన్ని ఆసనాలు కూడా ప్రిస్క్రిప్షన్ ఉంటాయి అనమాట 
that is the basic difference between yoga therapy and yoga so prati disorder ki alage diabetes unta diabetes cheyalasina konni set up asanas untayi konni set up pranayamas untayi edi enni saralu cheyali ye mudra ela veyali ivanni dantlo nerpichadam jarugutundi nerpichadam tho baati implement cheyadam jarugutundi kaabatti result vastundi general yoga lo ila cheyaru kaabatti normal gaane dani taggatte result vastundi that is the basic difference antha min chemi ledhu తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఈ యోగా థెరపీ మనం గమనించినట్లయితే యోగా థెరపీ అనేసరికి ప్రతి ఒక్కరూ కూడాను ఆల్రెడీ ఆ పర్టికులర్ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు కాబట్టి కంపల్సరీ చేస్తారు జనరల్ యోగా వచ్చేసరికి ఎటువంటి ఇబ్బందులు ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏది ఈజీగా ఉందో అది చేస్తారు మిగతా వదిలిపెట్టేస్తారు అది కూడా వన్ మోర్ డిఫరెన్స్ అలా కాకుండా ప్రతిదీ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి నేర్చుకున్న దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అప్పుడే మనకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి నేర్చుకోకుండా ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా ఏ రిజల్ట్ రాలేదు సో మనం యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఐదోది ఏంటంటే ప్రత్యాహార ప్రత్యాహారం అంటే మన యొక్క సెన్సెస్ ని విత్డ్రా చేసుకోవడం ఫైవ్ సెన్సెస్ ఉంటాయి మనకి ఫైవ్ సెన్సెస్ ని విత్డ్రా చేసుకోవాలి అంటే దీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే యోగ నిద్ర యోగ నిద్ర చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే పూర్తిగా కళ్ళు మూసుకుంటాం నోరు క్లోజ్ చేస్తాం మనసుని చక్కగా మన యొక్క శ్వాస మీద కేంద్రీకరించి తర్వాత మన యొక్క పార్ట్స్ మీద కేంద్రీక పూలు తప్ప మిగతా అన్ని విత్తరా చేసుకుంటాం ఒక్క వినికిడి లిజనింగ్ సెన్స్ ఒకటే పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ప్రత్యాహారం చేయడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే మనలో ఉన్న పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మానసిక ప్రశాంతత వస్తుంది యోగ నిద్ర ద్వారా మనం ఎటువంటి డిసీజ్ అయినా డిజార్డ్స్ అయినా తగ్గించవచ్చండి అదే మనం ట్రైనింగ్ లో విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ ద్వారా చెప్తూ ఉంటాం ఈ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ యోగ నిద్ర నుంచి వచ్చింది ఈ పాజిటివ్ అఫర్మేషన్ మన మైండ్ పవర్ అన్లిమిటెడ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి పూర్వీకులు యోగులు చెప్పిన దాంట్లో నుంచి వెస్ట్రన్ వాళ్ళు వచ్చి దీన్ని డెవలప్ చేసి బుక్స్ రాసి ఇప్పుడుగా మనం ఏమంటున్నాం పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ మైండ్ పవర్ అన్లిమిటెడ్ విజువలైజేషన్ టెక్నిక్ ఒపోనా టెక్నిక్ ఇవన్నీ క్వాంటమ్ ఫీల్డ్ మెడి పూర్వం మన యోగాలో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా శంకోలో పోస్తే కానీ తీర్థం కాదు కాబట్టి మనం సైన్స్ అని చెప్తే కానీ పాలు అవట్లేదు కాబట్టి దాన్ని ఆ విధంగా తీసుకొచ్చి మనకి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అంతే దాంట్లో కొంచెం మార్చి వాళ్ళ యొక్క వెస్టర్న్ కూడా దీంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసి పెట్టారు అనమాట అంత మీద చేయలేదు మన ఇండియన్ పేర్లు తీసి వాళ్ళ పేర్లు పెట్టారు అంతే హోపో ఫోన్ టెక్నిక్ అంటే ఎవరో ఒక వెస్టర్న్ ఆయన టెక్నిక్ ఆయన చెప్పాడని ఆయన టైప్ పేరు చెప్పారు ఒరిజినల్ గా మన భారతీయతలో అది ఆల్రెడీ ఉంది సో ఇట్లాంటివన్నీ మన స్పిరిచువాలిటీ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి సైన్స్ కింద మార్చి చెప్తే మనం ఫాలో అవుతున్నాం అంతే తేడా ఇవన్నీ మన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల్లో ఉన్నాయి రైట్ సో ఐదోది ప్రత్యాహారం నెక్స్ట్ ఆరోది యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార నెక్స్ట్ ధ్యాన సమాధి ధారణ అంటే ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా ఫోకస్ చేయడం అంటే మనం చేస్తున్న పని ఏకదాటిగా ఉండాలి ఒకే దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఉండాలి ఇంకా సింపుల్ గా ఉన్నాం అనుకోండి ఆయిల్ చూడండి యూనిఫామ్ మనం పాత్ర నుంచి ఇంకో పాత్రలో మారుస్తున్నప్పుడు యూనిఫామ్ గా వెళ్తుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ధారణ ఒక స్టడీ లో ఉండాలి ధారణ అంటే ఒక ధారణ నెక్స్ట్ ధ్యాన ధ్యాన అంటే మెడిటేషన్ ఈ మెడిటేషన్ లో కూడా మనకి పది రకాల పైన ఉన్నాయండి చాలా రకాల మెడిటేషన్ ఉన్నాయి ఏమి లేదండి సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టైల్ లో చెప్తూ ఉంటారు ఏ స్టైల్ లో ఎవరు చెప్పినా మీరు ఫాలో అయితే పర్ఫెక్ట్ గా రిజల్ట్ వస్తుంది ఇది కరెక్టా అది కరెక్టా అని కొట్టుకోవద్దు దాని గురించి డిబేట్ అసలు వద్దు ఏ చేసినా పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తే రిజల్ట్ వస్తుంది ఇవన్నీ డిఫరెంట్ పాత్స్ టు రీచ్ అవర్ గోల్ అంతే వేరియస్ రోడ్ మార్గాలు ఉన్నాయి మనం రోడ్ మార్గాలు వెళ్ళొచ్చు రైల్ మార్గాలు వెళ్ళొచ్చు ఫ్లైట్ లో వెళ్ళొచ్చు వాటర్ లో ఎలా అయినా వెళ్ళొచ్చు ఎలా వెళ్ళినా వచ్చే డెస్టినేషన్ అదే సో కాబట్టి ఈ మెడిటేషన్ చేయాలా ఆ మెడిటేషన్ చేయాలనేది ఎప్పుడు కూడా డిస్కషన్ వద్దు ఏ చేసినా ఒకటే బట్ ఆ మెడిటేషన్ లో మనం ఇన్వాల్వ్ అయి చెయ్యాలి అది ఇంపార్టెంట్ మెడిటేషన్ అంటే మనలో మనకు ట్రావెల్ అవడం మనలో మనం జర్నీ చేసుకోవడం 
బయట ప్రపంచంతో పాటుగా మన అంతర్గత ప్రపంచంలోకి వెళ్ళడం దట్ ఈస్ కాల్డ్ మెడిటేషన్ ధ్యానం వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే మన యొక్క మనసుని శ్వాస మీద కేంద్రీకరిస్తూ చేస్తే చాలు వెరీ సింపుల్ టెక్నిక్ అనమాట అద్భుతంగా మనం మెడిటేషన్ యొక్క రిజల్ట్స్ తీసుకోవచ్చు మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల కూడా మీరు ఒకసారి గూగుల్లో కొట్టండి ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని వేల సమస్యలను తగ్గిస్తుంది మానసిక ప్రశాంతత ఎందుకంటే మనకు వచ్చే ఇప్పుడు వచ్చే డిజార్డర్స్ లో ఈ మానసిక రుగ్మతలు ఎక్కువ ఉన్నాయండి సైకోసమాటిక్ డిజార్డర్స్ అంటాం ఇవే ఎక్కువ ఉన్నాయి మనసుని ప్రశాంతంగా ఉంచుకోలేకపోవడం వలన స్ట్రెస్ ఫీల్ అవ్వడం వలన వచ్చే డిజార్డర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి వాటిని తగ్గించుకోవాలంటే మెడిటేషన్ కూడా మన లైఫ్ లో ఒక భాగం చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కంప్లీట్ గా అటైన్ అయితే అప్పుడు సమాధి స్థితికి వెళ్ళగలుగుతారు సమాధి స్థితికి వెళ్ళాలంటే చాలా కఠోరమైన ప్రాక్టీస్ ఉండాలి పూర్వం మనం చాలా మంది ప్రాక్టీస్ చేసి నిరూపించారు థ్యాంక్ యూ దీంతో పాటుగా యోగా థెరపీలో ఏంటంటే మనం ఏది ఎన్నిసార్లు చేయాలనేది థెరపిస్ట్ మీకు చక్కగా నేర్పిస్తూ ఉంటారు వీటితో పాటుగా మనకు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మనకి మన ఇన్పుట్ ఏ తీసుకుంటున్నాము ఆహారం ఆహారం మనం ఏమేమి తీసుకుంటున్నాం ఆహారం అంటే ఒకటి ఘన పదార్థాలు తీసుకుంటున్నాం రెండు ద్రవ పదార్థాలు మూడు వాయు పదార్థాలు వాటితో పాటుగా పాజిటివ్ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటున్నావా నెగిటివ్ ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటున్నావా మనం వినేది మంచి వింటున్నామా చెడు వింటున్నామా చూసేది మంచి చూస్తున్నామా చెడు చూస్తున్నావా ఇది కూడా ఆహారమే ఇది మానసికమైన ఆహారం ఆ మానసిక ఆహారాన్ని కూడా మనం మంచిగా తీసుకోవాలి అందులో మనకి అద్భుతంగా మనం మారడుకోవాలంటే మనం తీసుకునే ఆహారం ఘన పదార్థాలు వచ్చేసరికి అమృత ఆహారం మృతం కానిది అమృతం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే జీవశక్తి ఉన్నది అమృతం మొలకలు జీవశక్తి ఉంటాయి తినండి అమృతం ఫ్రూట్స్ జీవశక్తి ఉంటాయి తినండి అమృతం పచ్చి కూరగాయలు జీవశక్తి ఉంటాయి తినండి అమృతం అలాగని మొత్తం అయ్యే తినమని నేను చెప్పను వాటిని కూడా మన లైఫ్ లో భాగం చేసుకోండి అంతే తర్వాత మనం ఏ తిన్నా సరే తినడానికి ఒక వన్ అవర్ ముందుగా లిక్విడ్ అని ఆపేయండి అంటే తాగేది జ్యూస్ అవ్వచ్చు డ్రింక్ అవ్వచ్చు లిక్విడ్ టీ అవ్వచ్చు కాఫీ అవ్వచ్చు ఏదైనా అవ్వచ్చు వీటన్నిటిని ఆపేయండి అదేవిధంగా ఇంకా చెప్పాలంటే వీటితో పాటుగా మనం ఇంకా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం ఏంటది ఆ తిన్న తర్వాత ఒక టూ అవర్స్ వరకు లేదా అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ వరకు వాటర్ తీసుకోవడం కానీ మజ్జిగ్ కానీ జ్యూస్ కానీ అన్ని ఆపండి తినేటప్పుడు ఎక్కువసారి అలా నేను చెప్పుకున్నాను నేను జిన్న మొన్న మన స్పీకర్స్ చెప్పారు ఎక్కువసారి నవ్వులు తింటే కనుక అది చక్కగా డైజెస్ట్ అవుద్ది మన నోట్లో ఉన్నటువంటి ఆల్కలైన్ ఆల్కలైన్ ఫుడ్గా మారుద్ది మన బాడీలో ఎసిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్కలైన్గా మారితే మనకి చాలా మంచిది అదేవిధంగా ఇంకా మనం మాట్లాడాలంటే ఆ వాటర్ ఆ విధంగా తీసుకోవాలనేది నిన్న చెప్పడం జరిగింది చాలా చక్కగా వాటర్ని ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్రహ్మముహూర్తం టైంలో ఎక్కువ వాటర్ తీసుకోవడం మంచిది నార్మల్ వాటర్ తీసుకోండి చాలు ఇప్పుడు వరకు మనం ఏదైతే తీసుకున్నా అది తీసుకోండి దానికోసం ఆల్క్లైన్ వాటర్ కొనుక్కోక్కర్లేదు ఇంట్లో తయారు చేసుకోవచ్చు ఆల్క్లైన్ వాటర్ మనం తాగుతున్న వాటర్ లో నాలుగు తులసాకులు వేస్తే అది ఆల్క్లైన్ అవుద్ది తులసాకులు దొరకోసారంటే పుదీనా ఆకులు వేయండి ఆల్క్లైన్ అవుద్ది పుదీనా కూడా దొరకట్లేస్తారంటే దాంట్లో ఏం చేస్తారు నిమ్మకాయ మొక్కల్ని కోసి వేయండి పిండొద్దు అలా వేయండి వన్ అవర్ తర్వాత ఆల్క్లైన్ గా మారుద్ది నేను టెస్ట్ చేసి చూశానండి దాని యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ బిఫోర్ నార్మల్ వాటర్ గా ఉన్నప్పుడు ఇది వేసిన తర్వాత వన్ అవర్ తర్వాత చూస్తే పిహెచ్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అది మన బ్లడ్ పిహెచ్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది అది మనకు ఆల్క్లైన్ వాటర్ అలాంటి వాటర్ తీసుకోండి అదే విధంగా ఇంకా మనం మారడాలంటే వాటర్ తీసుకున్న తర్వాత మార్నింగ్ ఎక్కువ తాగాలి భోజనానికి ముందు తర్వాత మినిమం వన్ అవర్ గ్యాప్ ఇంచండి తర్వాత ఎప్పుడు దాహం వేస్తే అప్పుడు తాగండి దానికి కొలత పెట్టుకొని ఇన్ని లీటర్లు తాగాలని ఎప్పుడు అలా చెప్ప చేయొద్దు ఎప్పుడు దాహం వేస్తే అప్పుడు తాగండి ఇప్పుడు దాహం వేయట్లే నేను ఏసీలోనే ఉంటానంటే మీరు మాత్రం కొలత పెట్టుకొని తాగండి తర్వాత వాటర్ తాగడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి యూరిన్ ఎక్కువ వస్తుంది స్వెటింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది ఆ ద్వారా మనకి సగం మలినాలు ట్వంటీ పర్సెంట్ బయటకు పోతాయి తీసుకున్న ఫుడ్ బయటకు రావాల్సిందే మరుసటి రోజు మార్నింగ్ కల్లా స్కూల్స్ రూపంలో బయటకు రాలేదంటే మీకు కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిందనట్లేక 
కాన్స్టిపేషన్ ద్వారా అంటే మీ యొక్క సుఖ విరోచనం కనుక అయితే టెన్ పర్సెంట్ మరణాలన్నీ బయటకు పోతాయి టెన్ పర్సెంట్ విరోచనం ద్వారా పోతాయి ట్వంటీ పర్సెంట్ యూరిన్ ద్వారా స్వెటింగ్ ద్వారా పోతాయి రిమైనింగ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ బ్రీతింగ్ ద్వారా బయటకు వెళ్తాయి కాబట్టి బ్రీతింగ్ మీద ఫోకస్ చేయండి శ్వాసని కరెక్ట్గా నేర్చుకోండి ప్రాణాయామం కరెక్ట్గా చేయండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టాక్సిక్ ఎలిమెంట్స్ బయటకు పోతాయి శరీరం నుంచి అది వదిలిపెట్టి ఈ టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మీద అందరూ ఫోకస్ చేస్తున్నారు అంటే మన యొక్క టాక్సిక్ ఎలిమెంట్స్ పోయేది యూరిన్ రూపంలో ట్వంటీ పర్సెంట్ స్వెటింగ్ రూపంలో పోయేది టెన్ పర్సెంట్ మన యొక్క ల్యాబరటరీలో పోతుంది రిమైనింగ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ మనం ప్రాపర్ బ్రీతింగ్ చేయడం ద్వారా పోతుంది శ్వాసను నార్మల్ గా చక్కగా బ్రీతింగ్ బ్రీతౌట్ చేయండి సగం సమస్యలు తగ్గిపోతాయి ఇదండి ఓవరాల్ గా మనం ఆ మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఈ విధంగా మార్చుకుంటే అదే మన ఆల్రెడీ యోగా చేస్తున్నట్టే లెక్క మనం ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ నేను ఈ ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని నాకు నేనుగా ఒక ఇరవై మూడు కేజీలు వెయిట్ లాస్ అయ్యాను ఫ్యాట్ లాస్ అయ్యాను అలాగే కొన్ని వందల మందికి ఆన్లైన్లో జూమ్ యాప్ ద్వారానే చక్కగా తగ్గించగలుగుతున్నాం యోగా థెరపీ ద్వారా అన్ని డిజార్డర్స్ ని ఆ యోగా వాళ్ళని తగ్గించగలరు నా అందులో నా గ్రేట్నెస్ ఏమీ లేదండి దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ యోగా అది మాత్రం నేను క్లియర్ గా చెప్పగలను నేనే చేయగలిగానంటే ఒక సామాన్యుడిని మీరు కూడా చేయగలుగుతారు ఇందులో ఎవరి గ్రేట్నెస్ లేదు దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ యోగా దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ అవర్ ఇండియనిజం భారతీయత అందువలన ఈ రోజు మన ఇండియన్ యోగా అనేది ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని విశ్వగురు స్థానంలో గైడ్ చేస్తున్నాం మనం కాబట్టి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోండి మనకు పూర్వం ఒక సామెత ఉంది వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ద రూమ్ యూ షుడ్ బి లైక్ ఎ రామన్ అని వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ఇండియా యూ మస్ట్ లివ్ లైక్ ఎ ఇండియన్ ఆ ఇండియన్ ఇదో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోండి ఆ యోగాను మన లైఫ్ లో కల్చర్ కల్టివేట్ చేసుకోండి కల్టివేట్ చేసుకోమని చెప్తున్న హ్యాబిట్ కాదు కల్టివేషన్ కల్టివేషన్ ఈజ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ హ్యాబిట్ వ్యవసాయం లాగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి హ్యాబిట్ అంటే ఒకసారి వచ్చి పోతూ ఉంటుంది వ్యవసాయం అలా కాదు పెరిగితే చక్కగా మొక్క ఈ మనకి మంచి ఈల్డ్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా కల్టివేషన్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఆ మన ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ కి మన కథం కృష్ణమూర్తి గారికి మన గంపా సార్ కి అలాగే ఇప్పుడు మెంటర్స్ గా వారిసినటువంటి తేజస్వి గారికి ఇంకా అక్షయ్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనస్ఫూర్తి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అంతేకాకుండా ఈ శోభకృత నామ సంవత్సరంలో అందరూ కూడా ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో చక్కగా మంచి హెల్త్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకొని హెల్త్ వెల్త్ కాబట్టి హెల్త్ ఉంటే వెల్త్ ఉంటుంది కాబట్టి అద్భుతంగా మనం లైఫ్ ని లీడ్ చేయాలని ఆశిస్తున్నాను ఇంత అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు జూమ్ యాప్ ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి వన్ ట్వంటీ వన్ మెంబర్స్ కి మరొకసారి మనస్ఫూర్తి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా చక్కని వండర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మా అందరికి కూడా ఉగాది పర్వదినం రోజు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ కామన్ గా మనం ఎక్సర్సైజ